working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Hira and Orhan now play baseball in the mansion. Orhan teaches Hira. They now spend a lot of time together. They both devote their time to each other. Hira, who lived in captivity for so many years, was finally happy. And Orhan gets closer to Hira. Now Orhan wants to get closer to Hira. And he takes Hira's hand. He leans in his ear and says don't run away. He says do not be afraid and Hira does not run away. They play baseball together. Even though Hira sells her heart a lot, she doesn't show it anymore. And they have a lot of fun. It will be night. Hira and Orhan get married by sleeping in separate beds. Orhan doesn't want this to happen anymore. He says if we are really married and we should sleep together. Hira does not oppose it either. And they go to the same bed. They sleep arm in arm. And its doors remained open. At that time, Ada looks inside. Ada is shocked by the sight she sees. Hira and Orhan sleep arm in arm in the same bed. His eyes are filled with dollars. How could they do this, he wonders if they wouldn't leave. And he goes silently to cry. Let's keep watching. Hira and Orhan declare their love to the whole mansion. They are really married now. There is no game. Hira is happy with everything. He was very upset because he filed a divorce case with Orhan and forgave him. Ali, on the other hand, was the person who was most happy about this situation. And now Orhan and Hira wanted to get to know each other better. They ask each other questions and promise to answer them without fear. Hira says you always look at Orhan too hard. He says you look so angry even while riding a bike, it's like you're always judging me. Orhan says you look too timid. Even when I approach you, he says why do you panic immediately? Hira is very surprised by this question. He asks me. He says I'm not like that, but he panics again. Why does Hira Orhan panic when he gets close to her? He asked himself this a lot and never got an answer. But it's called love. Every time Rohan takes a step towards Hira, Hira's heart is filled with so much love that it explodes. It's like his heart is beating in his stomach. In this case, too, love embarrasses Hira. But he cannot tell this to Hira Orhan. Orhan is aware that it is love and he enjoys it. Let's continue to watch what they will do now. Let's keep watching. What will happen in the next chapters? Will Orhan and Hira be the same as before? If you're looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow everyone in the mansion. Orhan and Hira love you very much. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira ainda está na prisão. Ele vai sair dos cuidados intensivos? Ele faz uma grande cirurgia e Orun fica com ele. Afinal, ele não tem mais ninguém além de Orun. Todos na mansão o veem como um assassino. Ira é realmente um assassino? A vida na mansão terminará para Ira? Dona Afif não quer levá-la ao casarão. Mas será que a Fife vai parar na cadeia mesmo assim? Orun reclamou com sua mãe. Ele diz que sua mãe matou Ira e eles vêm para a mansão. Todos os laços com Orun e sua mãe foram rompidos. Ira finalmente vai para a sala normal. Orun se sente muito cansado e infeliz. Ele não quer que nada seja assim. Mas tudo sempre vai muito mal. Ele descobre que a mulher que ama não tem culpa e está sempre à vontade. Agora, não haverá crueldade com um inocente que não seja feita na mansão. Orun também está ciente disso. Agora ele tem mais medo dessa situação. Todos ficam muito confusos e com medo quando a polícia leva a senhora a Fif da mansão. Eles colocam as algemas e levam a mãe embora. Orun, por outro lado, está com a mulher que Ira ama. Não com sua mãe ponto olho para o seu sofrimento como se as torturas que lhe fiz não fossem suficientes. Sinto muito por você, diz Ira. Ele quer dar as mãos. Mas Urun não consegue nem segurar suas mãos porque sua mãe queimou suas mãos. Ira diz que não consegui compensar meu erro. Ele diz que tenho que pagar pelo que fiz a você. E ele vai até o velho tio e conta tudo. Ela pede consolo a ele. 
Vovô diz que você não ficará desamparado. Ele diz que você encontrará esta solução. Orum obtém o poder. Eles querem encontrar esta solução e será capaz de encontrá-la? Ele será capaz de salvar ira dessa tortura e criar uma nova vida? Ira ainda continua a dormir. Ele ainda não está consciente. E esta situação aterroriza Orum. Ele não deixa ira sozinha nem por um segundo. Orum está disposto a fazer qualquer coisa por ira. Esperando a recuperação dela. Enquanto isso, eles levam sua mãe para a prisão. Os chefes querem interrogá-lo. Orum causou isso. Ele reclama do crime de sua mãe de matar uma pessoa inocente. Orum agora rompeu os laços com sua mãe. Ele é interrogado lá dentro com dois chefes. Orum não se arrepende disso. Dona Afif diz à polícia. Será a seu favor responder às perguntas a nosso favor. Caso contrário, diz ele, não sou responsável pelo que vai acontecer. Já a Fife não tem medo nenhum. Porque ele não pensa que é culpado. O que eles farão agora? O que acontecerá nos próximos capítulos? Orun e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orun e Ira te amam muito. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Orum ainda não veio para a mansão. Ira é deixado sozinho. Sua mãe e seu irmão estão muito zangados com ele e querem matá-lo. A mãe dele está preocupada que a pessoa que matou minha filha também morra, e ela não consegue superar sua raiva e raiva. Porque Ira ainda está nesta mansão e como Orum ainda é casado com ela. Os olhos de sua mãe estavam vermelhos de raiva. Ele só quer matá-la e quer se vingar. E ele pergunta a Ira por que você matou minha filha em público. Quando Ira diz que realmente não sei, ela dá um tapa nele. E ele pergunta de novo e bate de novo. E então ele a agarra pelos cabelos e arrasta Ira. Ira começa a chorar. Orum o tortura há anos. Agora sua mãe começa a torturá-lo. Mesmo que sua irmã lhe diga para não ser mãe, ele não escuta. Ele a leva ao banheiro e tranca a porta. Agora diz que está apenas começando. Ira diz para não fazer isso por medo, não fiz nada de mal à sua filha como você pensa. Mas sua mãe quer matar desde raiva. Sua mãe matará a Ira? E ele agarra seu cabelo e diz levante-se. Ele se arrasta. Ele joga no chão e diz, você matou minha filha com isso. Definitivamente minha filha, diz ele, mostra as mãos. Ira, por outro lado, não emite nenhum som. E ele preparou água fervente. Ele pega as mãos dela e as aperta contra ela. Ira começa a chorar. A mãe queima as mãos. Ira está muito magoada. Quando Orum chega, Ira está em seu quarto. Ele diz o que aconteceu com suas mãos e as entrega vermelhas para Orum. Orum fica muito surpreso e não consegue dizer nada. O que acontecerá nos próximos capítulos? Orum e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orum e Ira te amam muito.